అంటే మీరు ఎప్పుడు క్లాసిక్ క్యారెక్టర్సు ఇంపార్టెంట్ రోల్సే చేశారు గ్లామర్ వైపు అసలు ఎప్పుడు పోలేదు మీరు రమ్యకృష్ణ గారు చేశారు కొంతలో కొంత సౌందర్య కూడా చేసింది మీరు అసలు అటు పక్కకే పోలే ఒక పోలేదంటే నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి దొర ఇప్పుడు జంబలకటి పంపులో మాస్ క్యారెక్టర్ అండి నేను చేశాను తర్వాత ఏంటో మిస్టర్ ఆఫ్టర్ ఇమ్మీడియట్గా నాకు మిస్టర్ పెళ్ళాన్ దొరికింది మిస్టర్ పెళ్ళాన్ తర్వాత చూసారంటే ఇంకా టోటల్గా అన్నీ టోటల్గా హోమ్లీ క్యారెక్టర్సే దొరికింది నాకు ఒకవేళ నేను ఆ ఫేస్ నా నా బాడీ స్ట్రక్చర్ సెట్ అవుతుందేమో కానీ అందరూ ఆమెని అంటే ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది శారీ కట్టుకుంటేనే అందంగా ఉంటుందని సో నాకు అలా బ్రాండ్ వేస్తారు అనమాట అప్పట్లో జయసుధ గారికి ఉండేది అది జయసుధ గారికి ఎలా ఉంటుంది ఆవిడ ఎప్పుడు మాస్ అంటే అడివిరాముడు అవన్నీ చేశారు కానీ చేశారు సహజ నటి అని ఒక ముద్ర వేసి ఆవిడని అలా పక్కన పెట్టారు ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఆవిడ అవే కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు ఇప్పటి వరకు బేసిక్ గా అండి ఈ మధ్య రోజుల్లో అంటే మీ టైంలో లేదు ఏముందో బయటకు తెలియదు బట్ ఈ రోజుల్లో ఈ క్యాస్టింగ్ కోచ్ అని మీరు ఒక సీనియర్ యాక్ట్రెస్గా ఒక సక్సెస్ఫుల్ హీరోయిన్గా ఒక డిగ్నిటీ అవన్నీ నిలబెట్టుకుని నాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో కంటిన్యూ అయిన ఒక ఒక స్టార్గా ఈ ఈ డెవలప్మెంట్స్ చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుందండి అంటే ఈ ప్రజెంట్ హీరోయిన్స్ ఫేస్ చేసే ఇష్యూస్ కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన మార్పులు కానీ అంటే హీరోయిన్ ఎప్పుడు ఫేస్ చేస్తున్న ఇది సావిత్రి గారి టైంలో నుంచి ఉందండి ఓకే ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది ఏంటంటే హీరోయిన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుందని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ హీరోస్కి లేదు హీరోయిన్స్ మాత్రమే ఉండదు అదే కదా చెప్తారు మీరు అది ఇప్పుడు కాదండి అప్పుడు ఉన్న హీరోయిన్స్ దగ్గర నుంచి ఉంది కాకపోతే అప్పుడు సోషల్ మీడియా ఈ పబ్లిసిటీ ఇవన్నీ లేదు కాబట్టి తెలీదు ఇప్పుడు అన్ని చిన్న విషయం కూడా ఇప్పుడు ఎలకపోయిందంటే పూలేపోయిందని ఇప్పుడు అంత ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు చిన్న విషయాన్ని ఏమీ లేకుండా దాన్ని ఒక పెద్ద ఇష్యూ లాగా చూపిస్తున్నారు అంతే తప్ప ఎప్పుడు లేదండి ప్రాబ్లమ్స్ హీరోయిన్స్కి ఉంటూనే ఉంది కానీ మనం చూస్ చేసుకోవాలి హీరోయిన్స్గా ఎవరు అందరూ కష్టపడే వచ్చి వస్తారని ఎవరు వచ్చిన వెంటనే వెంటనే హీరోయిన్ ఎవరు అవ్వలేరు అంటే చేసిన ఆ హీరోయిన్స్ వాళ్ళకే తెలుసు ఎవరికైనా ఆ వెనకాల ఒక కథ ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం కష్టపడ్డారు ఎలా వచ్చారని ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్ చేసుకోవాలి రెండు ఉంటుంది మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది ఏ మీరు ఏ ప్రొఫెషనల్ తీసుకోండి ఏ జాబ్లో తీసుకుని మీకు ఉంటుంది మంచి చెడు దాన్ని మనం తీసుకునే రీతి మనం తీసుకోవాల్సి మన ఇది మంచి ఇలా వెళ్ళాలి అనేది మన చేతుల్లో ఉంది అంతే చెడు ఉందని తెలిసిన తర్వాత మనం ఎందుకు వెళ్తామండి కదా మీరు ఎప్పుడు అట్లాంటి ఎవరు మీ జనరేషన్ కదా ఫేస్ చేశాను నేను కూడా తెలుగు మనం తమిళ్ చాలా ఫేస్ చేశాను నేను కూడా అవునండి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో లేదు అలాంటి నాకు తెలిసి కొన్ని కొత్త కంపెనీస్ వస్తాయి కొత్త కొత్త వాళ్ళు వస్తారు సడన్గా ఆఫీస్ వేసుకుని మనకేం తెలుసు వాళ్ళు కొత్త ఏదో హీరోయిన్స్ ఛాన్స్ అంట మనం వెళ్తాము ఒక పిలుస్తారు మేనేజర్ పిలుస్తారు వెళ్తా ఓకే అండి టూ పీసెస్ వేయాలండి మీకు ఇక్కడైనా స్ట్రెచ్ మార్క్ లా ఉంటుంది కదా అలా ఏమైనా ఉందంటే నాకే ఎందుకు ఉంటుందండి స్ట్రెచ్ మార్క్ నాకు లేదండి అండి లేదు ఒకసారి చూపిస్తే బాగుంటుంది ఎలా చూపిస్తారండి పక్కన మా ఇప్పుడు ఒక మదరు మా బ్రదరు ఉంటారు వాళ్ళ ముందు ఇది చూపించండి ఎలా చూపి ఇలాంటి జరుగుతాయండి అది ఎలా చూపిస్తారు అది వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటా కావాలని చేస్తారా లేదు పర్టికులర్గా దీనికోసమే ఆఫీస్ వేసుకుని కూర్చుంటారా మనకు తెలియదు అప్పుడు అర్థమైపోతుంది వీళ్ళు సినిమా తీస్తారా లేదు దీనికోసం వచ్చారా నాకు అర్థ మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ కదా ఇప్పుడు ఒక నాలుగైదు కంపెనీ వెళ్తే లేదు ఇప్పుడు అక్కడ ఎలా జరిగింది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద కంపెనీకి వెళ్తే వాళ్ళు ఏం అడుగుతారు కొంచెం డ్యాన్స్ చేసి చూపించమ్మా ఒక యాక్టింగ్ చూపించు ఎమోషనల్గా చేయి ఈ ఇప్పుడు ఒక హీరో హీరోయిన్తో మాట్లాడాలి ఈ డైలాగ్ ఇస్తారు ఇది ఎలా మాట్లాడతాం ఇలా అడుగుతారు అది మనకు సినిమాకు సంబంధించింది మాత్రమే వాళ్ళు అడుగుతారు స్టెచ్ మార్క్ చూడాలి మీకు ఇక్కడ ఏమైనా బ్లాక్ ఉంటుందా మొన్న ఒక హీరోయిన్ అలాగ వచ్చారు మేము చూసి చూడకుండా వేసుకున్నాం చూసిన తర్వాత స్పాట్లో చూసాము మీరు కొంచెం బట్టలు ఇప్పి చూపించండి ఇలాంటివి కొన్ని కొత్త కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు ఇలాంటి అవేశాలకు వాళ్ళు 
దీనికోసం వస్తారా లేదా సినిమా తీయడం తెలిసిపోతుంది మనకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది అప్పుడు ఏమన్ లేదు సార్ ఐమ్ సారీ నేను అలాంతా చేయలేను నేను నాకు స్విమ్మింగ్ నాకు అసలే తెలియదు నేను అలాంటి క్యారెక్టర్ కూడా నాకు వద్దు అని చెప్పి లేచి లేచి రావడం అంతే మన పద్ధతి ఓకే చూపిస్తాను అనేది అది వాళ్ళు వాళ్ళ ఇష్టం అండి అది ఎవరిని మేము తప్పు అనట్లేదు వాళ్ళకి ఇష్టపడి ఓకే నేను దేనికైనా ఓకే నేను చూపిస్తాను అనేది వాళ్ళు మనస్సు దాన్ని బట్టి ఉంటుంది నేనైతే నేను మైండ్ సెట్ బట్టి నేనేమంటాను లేదు సార్ నాకు నాకు అది తెలియదు అండి నేనైతే అలా చేయించను మీకు అంత ఇది ఉంటే నన్ను హీరోయిన్గా వేసుకోండి నేను మీకు టూ పీస్ నేను ఐఎమ్ రెడీ నేను వచ్చి నేను స్విమ్ సూట్ వేసుకుంటా కానీ ఇక్కడ బట్టలు ఇప్పి చూపించడం అయితే నేను కుదరదు నేను లేచి వచ్చిన ఎన్నో సన్నివేశాలు నాకు జరిగింది అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చాయి అని చెక్ రా వచ్చి అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన కంపెనీలు ఎన్నో ఉన్నాయండి నాకు అడ్వాన్స్ తీసుకున్న ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఫోన్ మేడం మేనేజర్ అప్పుడు మీకు సెల్ ఫోన్ లేదు కదా ఏదైనా డైరెక్ట్ లేదంటే ల్యాండ్ ఫోన్ ల్యాండ్ లైన్ మేనేజర్ వచ్చి మేనేజర్ వచ్చి మాట్లాడు మేడం ఇలాగా డైరెక్టర్ గారు అక్కడ ఫుల్ ఇది పెట్టుకున్నారు ఒక స్టోరీ డిస్కషన్ పెట్టుకున్నారు ఇట్లా ఒక బీచ్ దగ్గర ఇట్లా రమ్మంటున్నారు మిమ్మల్ని ఫైనాన్స్ చేయర్ వస్తున్నారు చూడాలంట ఫైనాన్సర్ నన్ను ఎందుకు చూడాలి నాకు అర్థం కాదు ఫైనాన్స్ ఇప్పుడు చూడాల్సిందే డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయింది ఇంకా ఎక్కువ అనుకుంటే హీరో చూడాలా ఓకే హీరో గారు చూడాలి ఎలా ఉంటుంది నా పక్కన ఎలా చేస్తే హీరోయిన్ ఒక అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది చూడటం ఇది పద్ధతి ఫైనాన్సర్ ఎందుకు చూడాలి నన్ను అనవసరంగా నాకు అర్థం కాదు కొన్ని రోజుల తర్వాత అర్థమయ్యేది ఓ దీని ఇంకా ఇంకోటి నాకు ఎక్కడ అర్థమయ్యేది అంటే మమ్మీ వద్దండి మీరు మాత్రం వస్తే చాలంటేనే అర్థమైపోయేది కార్ తీసుకొచ్చేవారు ఐఎమ్ సారీ అని నేను రాను ముందు మా అమ్మగారు అసలే పంపరు ఒంటరిగా అంటే మా అమ్మ పంపించేది కాదండి లేదండి మా అమ్మాయిని అయితే ఒంటరిగా పంపము మా అమ్మ ఒక్కటే అన్నదండి మన సినిమా హీరోయిన్ అవ్వాలా అనుకున్నావు నాన్నగారు నాన్నగారి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని వచ్చాము లేదు అప్పుడు ట్రై చేస్తున్నాం ట్రై చేసే టైంలో ఓకే దొరికితే చేద్దాం లేదంటే ఉండే ఉంది మనకు బెంగళూరులో మాకు ఎల్లు ఉంది హ్యాపీగా అక్కడ వెళ్ళి జాబ్ చేసుకుని లేదు చదువుతావు చదువు పెళ్లి చేస్తానో చేస్తా ఇన్ని ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు మనకు అనవసరం నువ్వు హీరోయిన్ అవ్వాలా మనం దానికోసం కష్టపడతాం ఇంకా అడ్డతోవాలి తొక్కనా అని మనకు అనవసరం అలా నేను అలాగే ట్రావెల్ అయ్యానండి నాకు అలాగే ఒక మంచి మంచి కంపెనీ మంచి డైరెక్టర్స్ హెల్దీ పీపుల్స్తో హెల్దీ తప్పదు ఒక్కొక్క కంపెనీ వెళ్ళొచ్చిన వెంటనే నేను ఫస్ట్ దేవుడా నీ దేవుడా నాకు రేపు ఈ కంపెనీ రేపు నేను హీరోయిన్ అయిపోవాలి సెలెక్ట్ అయిపోవాలి ఇలాగే వేడుకొనేదాన్ని అదే కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు ఒకటి గమనించాలి మీరు అన్నారు ఇందాక సావిత్రి గారి దగ్గర నుంచి ఉన్నాయండి ఇలాంటి ఇండస్ట్రీలోని అని కాకపోతే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా రావడం వల్ల కానీ హీరోయిన్లే పోలీస్ కంప్లైంట్లు ఇచ్చి కొంతమంది బాంబే నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు లేకపోతే ఏదో మొత్తానికి అలాంటివన్నీ జరగడం అవన్నీ యూట్యూబ్లో వాళ్ళు వచ్చి వీడియోలు రిలీజ్ చేయడం ఒక రకమైన డిస్టర్బెన్స్ అన్నది కొన్ని అన్ని చోట్ల అని కాదు ఇన్ని సినిమాలు వస్తున్నాయి ఎక్కడ జరగవు కానీ బట్ జరిగినవి మాత్రం చెప్తున్నాను కదండి ఇండస్ట్రీ పరువు తీసుకున్నా తీయడానికినే వచ్చిన వాళ్ళు అయితే ఇది జరగదండి ఇంకా వేరే థాట్స్ మీద వస్తారండి కొంతమంది ఇక్కడ హీరోయిన్లు ఉంటారు ఇలా ఉంటారు మనం ఈ ఇది సినిమా తీస్తూ ఇది కూడా చేయొచ్చు అనే వాళ్ళు కొంతమంది వస్తారు అక్కడ ఇలాంటి తప్పులు జరుగుతాయి ఓన్లీ సినిమా అని నమ్ముకొని సినిమాని లవ్ చేసి ఒక సినిమా మనకు ఇండస్ట్రీలో ఈ ప్యాషన్తో వచ్చేవాళ్ళు కళాకారులుగా వచ్చేవాళ్ళు ఎప్పుడు ఈ తప్పులు జరి అక్కడ ఈ తప్పులు జరగదండి వేరే థాట్స్ కూడా ఉంటాయి చూడండి దాంతో పాటు లేదంటే ఆ థాట్స్ మాత్రమే అనుకొని వస్తారు కదా అక్కడ ఇచ్చే తప్పులు జరుగుతాయి సో అక్కడ కొంతమందికి ఇలా జరుగుతాయి అవును తర్వాత మీ టూ అనేది అలాగే ఆడవాళ్ళు కూడా అండి ఏ హీరోయిన్ కూడా మనం ఇలా అయిపోవాలి చెడుగానే ఉండాలి చెడు దారి తొక్కాలని ఎవ్వరు రారండి అందరూ ఒక డ్రీమ్తో వస్తారు ఏ అమ్మాయి అయినా సరే నేను ఒక హీరోయిన్ అవ్వాలి ఎవ్వరు ఎవరికి ఆశ అందరికీ సొంతం కదండి నేను కూడా శ్రీదేవి గారు లాగా కావాలి నేను కూడా ఒక నగ్మ గారు లాగా కావాలి నేను కూడా ఒక విజయశాంతి గారు లాగా నేను నేను కూడా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో వెళ్ళ అవ్వాలని అనుకోవడం తప్పలేదు